Anthropos, être humain. Phagia, art de consommer. Aujourd'hui, on parle d'anthropophagie. Tu es en train de te dire, il est sérieux, il va faire un épisode sur le cannibalisme Oui. Mais tu vas voir, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Hey, j'espère que tu vas bien, je suis Mathéo et sur cette chaîne, on parle d'art, mais pas que. Prends tes lunettes de soleil, on part en voyage. Nous sommes en 1928, à Sao Paulo, au Brésil. Un auteur du nom de Oswald de Andrade publie un manifeste qui va bouleverser le monde de l'art brésilien. Le manifeste anthropophage. Le mouvement anthropophage, c'est quoi Dans son manifeste, Oswald de Andrade propose aux Brésiliens de s'inspirer des Indiens qui vivaient le long du littoral de cette terre que l'on appellerait un jour le Brésil. Ils vivaient avec leur culture et leurs croyances. Et un jour, des explorateurs d'Europe ont débarqué. Nos Indiens, curieux, les ont mangés pour assimiler leur savoir, leur force, leur puissance. Ils les ont mangés, mais à leur sauce, préparés avec des épices et des saveurs d'Amazonie. Seule l'anthropophagie nous unit, socialement, économiquement, philosophiquement. C'est ainsi que commence le manifeste de Andrade. Tout au long du texte, l'auteur fait des allers-retours entre la culture importée d'Europe et la culture mystique et mythique déjà présente sur le sol brésilien. C'est un manifeste écrit contre tous les importateurs de conscience en boîte, pour citer Andrade. On pourrait croire qu'il est question là d'un rejet en bloc de l'Occident. Eh bien non. Manger la culture colonisatrice. Telle est la revendication du manifeste anthropophage. Ce texte est très poétique et il appelle à la dégustation symbolique du colonisateur européen. Monument de la littérature, le manifeste anthropophage est l'un des textes fondateurs du modernisme brésilien. Le modernisme brésilien, ce n'est pas singer la modernité européenne, mais la manger, l'assimiler pour en forger une déclinaison singulière, brésilienne plus que jamais. Nous sommes fascinés et dominés par l'Europe eh bien, soit, mangeons cette Europe et rendons-la brésilienne. Quel est le but du mouvement anthropophage Avec ce manifeste, nous assistons à la naissance d'un mouvement artistique et littéraire, le mouvement anthropophage. Son but est simple, révéler et mettre en valeur la singularité de l'identité culturelle et artistique brésilienne. Ce travail a commencé quelques années plus tôt. En 1922, des artistes organisent la semaine d'art moderne au théâtre de la ville de Sao Paulo. C'est un événement majeur pour l'identité culturelle brésilienne. On y célèbre le premier siècle d'indépendance du pays. Les Portugais ne dominent plus, alors il est nécessaire de définir ce qu'est la culture brésilienne. Être brésilien, c'est quoi Comment s'exprime le brésilien Comment est-ce qu'il écrit, dessine, joue de la musique Ce processus normal que vivent la plupart des peuples qui deviennent indépendants est teinté d'une touche particulière et typiquement brésilienne. Le Brésil est un pays de métissage, donc sa culture sera métisse et cosmopolite. Ainsi, pour forger une identité nationale, les artistes brésiliens n'optent pas pour un repli sur soi comme le feront d'autres peuples à travers le monde. D'abord parce que cela n'a pas de sens. Le brésilien ne peut être résumé à une ethnie. Ensuite parce qu'il est très difficile de lutter contre l'hégémonisme culturel de l'Occident. Ils choisissent donc une voie originale. Inutile de rejeter les cultures étrangères, il faut au contraire les absorber, les assimiler, se les approprier. Ça se traduit comment concrètement On assiste à une nouvelle façon de faire de l'art. Les artistes décident de dévorer les autres cultures pour en former une nouvelle. L'art sera le moyen d'atteindre l'indépendance culturelle. Par la peinture, avec l'artiste Tarsila do Amaral, qui propose des œuvres aux apparences naïves et parfois cubistes. La peintre Anita Malfatti, elle, peint des portraits qui nous font un peu penser au fauvisme. Le peintre Di Cavalcanti propose des peintures colorées, comme le Brésil. Le poète euh, Raoul Bopp. L'écrivain Mario Diandrade et son célèbre Makunaima, premier texte à intégrer des mots issus de langues indigènes. Le sculpteur Victor Brecheret et ses monuments aux allures antiques. De nombreux artistes sont présents, et si tu veux, nous prendrons le temps d'étudier leur travail dans de prochaines vidéos. Révolutionnaire et nécessaire, le mouvement anthropophage a marqué durablement le monde de l'art brésilien. L'anthropophagie représente toujours un repère important pour les artistes brésiliens contemporains. Aujourd'hui encore, ils sont parfois dans la réappropriation et la déconstruction critique dans leur processus artistique. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder le travail de Thiago Martins Di Mello qui crée toute une mythologie qui semble parfois faire écho au manifeste anthropophage. Ou bien le travail d'Adriana Varejao qui s'approprie les tuiles azulejos qui recouvrent les immeubles au Brésil et qui sont importés de la puissance coloniale portugaise. 
Je crois que l'art et son histoire peuvent nous aider à réfléchir et penser le monde. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir. Aujourd'hui, en France, on se questionne beaucoup sur la notion d'identité. La mondialisation nous fait peut-être un peu peur. Le mouvement anthropophage brésilien peut sûrement nous aider à garder la tête froide et ne pas sombrer dans un repli qui ne serait que délétère. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout si tu veux que nous allions explorer d'autres endroits du monde à travers l'art. Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'anthropophagie, mais je pense que tu as compris que cette chaîne est une invitation à ouvrir des livres, visiter des musées et surtout se libérer de notre petit esprit franco-français. Alors, prêt à dévorer le monde N'oublie pas de liker et de t'abonner. À bientôt